அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இதில் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் திங் அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நேச்சுரல் செலக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் மின் பை இட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டார்வின் அப்படிங்கிறவர் வந்து எவல்யூஷன் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்களை சொன்னாருன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை அவர் எழுதினார் அப்படிங்கிற விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு போக அவர் நிறைய தியரிஸ் இன்க்ளூடிங் திஸ் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அது போக காம்படிஷன் வேரியேஷன்ஸ் நிறைய தியரிஸ் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காப்புல ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எப்படி வந்து எவல்யூ எவல்யூஷன் ஆகி புதுசாக வந்து புது ஸ்பீஷிஸ் வந்து உருவாச்சு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அவர் சொன்னது தான் அது சரி இதில் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு அழகாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெராஃபி சரியா ஜெராஃபி ரோட்டகச்சி வங்கி இருக்கியா அது ஸோ இந்த ஜெராஃபி பொறுத்தவரையில் சார் இந்த ஜெராஃபி வந்து லாமார்கிசம் தானே வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டாரு எதுக்கு வந்து நீங்கள் டார்வின்காக அந்த ஜெராஃபி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆக்சுவலாக வந்து லாமார்க்கு சொன்ன விஷயந்தான் சரியா ஒட்டகச்சி வங்கிக்கு வந்து முதல்ல வந்து லாமர்க் சொன்னது என்ன அப்படிங்கிறத லைட்டாக நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டார்வின் சொல்கிறத சொல்கிறேன் லாமர்க் என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்கா ஒட்டகசி வங்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஜெராஃபி வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே வந்து தரையிலேயே கிடச்சிச்சான் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து தரையில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு தகவமைப்பு வந்து அது பெற்று கொண்டு உள்ளது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் தரையில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் எல்லாம் வந்து தீர ஆரம்பிச்சிருச்சான் கேட்டால் ஷ்ரப்பு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஃபுட்டு கிடைக்கிறதுக்கு அது மேலே இருக்கக்கூடிய ட்ரீயை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சான் சரிங்களா அப்படி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்போது மேலே இருக்கிறது அதுக்கு எட்டலையா சரியா அப்படி எட்டாமல் இருக்கும்போது அது வந்து திரும்ப ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன் சரியா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி சாப்பிட முடியாமல் செத்து போயிருக்கோம் அப்புறம் வந்து அதோட அர்ஜி வந்து எப்படியாவது இருந்திருக்கும் இல்லையா எப்படியாவது அந்த ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன் போராடி போராடி ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய கழுத்தை வந்து நீண்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் மேலே இருக்கக்கூடிய ட்ரீயை வந்து அடைகிற அளவுக்கு அதனுடைய கழுத்து நீண்டு போச்சான் இதுதான் வந்து லாமர்க்கு சொன்னது சரிங்களா அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் அது செய்யக்கூடிய வேலையை டிபெண்ட் பண்ணி அதனுடைய கேரக்டர் வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரியா இதை தான் அக்வேர்டு கேரக்டர் அப்படிம்பாங்க சரியா அக்வேர்டு கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜென்ரேஷனில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கேரக்டரு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது போகுமா அப்படிங்கிறதுல நிறைய டிஸ்பியூட் இருக்கு ஆனா இவர் போகும் அப்படின்னு சொன்னாரு இதுதான் வந்து லாமர்கிசம் இதே கதையை தான் டார்வினிசம் வந்து வேற மாதிரி சொல்றாரு சரிங்களா ஆனா இவரோட திங்ஸ் வந்து அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு அவர் எப்படி சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நாம யோசிப்போம் இவர் ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஒட்டகை சிவிங்கியினுடைய கழுத்து எப்படி நீளமாச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு லாமார்க்கு ஆனா டார்வின் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்க ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு சரியா இப்போ நேச்சுரல் செலக்ஷனுக்கு உள்ள வந்துட்டோம் நம்ம சரியா லாமார்க்க தனியாக வச்சுருங்க நேச்சுரல் செலக்ஷன் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் டார்வின் சொன்னதை நான் சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருக்குது த சேம் டைப் ஆஃப் ஜிராஃபி அதுக்குள்ள உயரமான ஜிராஃபி இருக்குது அதுக்கப்புறம் மீடியம் சைஸில் ஜிராஃபி இருக்குது அதுக்கப்புறம் குட்டையான ஜிராஃபி இருக்குது சரிங்களா ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாத்துக்குமே முதல்ல ஒரு டெஃபினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்தாகணுமே நம்ம அந்த டெஃபினேஷன் தான் இது சரியா நேச்சுரல் செலக்ட் நேச்சர் செலக்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் செலக்டிங் த சுப்பீரியர் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் அ மாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்ட் அலோ தம் டு ரீப்ரொடியூஸ் ஆக்சுவலாக இந்த தியரியை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா இது வந்து உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து தெளிவாக ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தியரி புரியும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த தியரி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஸோ அதில் வந்து குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து ஜெராஃபி அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து உயரமான கழுத்து இருக்கக்கூடிய ஜெராஃபி இருக்குது மாடரேட் சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஜெராஃபி இருக்குது அதுக்கப்புறம் சின்ன கழுத்து இருக்கக்கூடிய ஜெராஃபி இருக்குது ஸோ மூண
சரிங்களா சரி அதை விடுங்க அது போக இதனுடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல ஓகே ஷார்ட் அண்ட் மாடரேட் ஜெராஃபியினுடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு காம்படிஷன் கிரியேட் ஆகுது எதுக்கு ஃபுட்டுக்கு காம்படிஷன் கிரியேட் ஆகுது சரிங்களா பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சுன்னா ஃபுட்டு அந்த இடத்துல ஸ்கேர்சிட்டி ஆகுது சரியா அப்படி ஸ்கேர்சிட்டி ஆகும்போது ஒரு காம்படிஷன் உருவாகுது ஒரு போட்டி உருவாகுது அப்படி உருவாக்கும்போது என்ன ஆகுது எதுக்குமே ஃபுட்டு கிடைக்காம போகும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் எதுக்கெல்லாம் இந்த ஷார்ட் நெக்கு அண்டு இன்டர்மீடியட் நெக்குக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காம போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது செத்து போகிறது அது எங் எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிடுது சரியா இப்போது லாங் நெக் இருக்குல்ல இது அந்த இடத்துல சர்வைவ் ஆகுது சரியா அந்த இடத்துல சர்வைவ் ஆகுது இதைத்தான் டார்வின் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நேச்சர் செலக்ட்ஸ் சரியா நேச்சர் தான் வந்து இந்த லாங் நெக்கு ஜெராஃபியை செலக்ட் பண்ணிச்சு மற்ற ரெண்டுத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு சரியா இது எப்படி பண்ணிச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிச்சு சரியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிச்சு ஓகே இதில் ஆக்சுவலி லாங் நெக் அப்படின்னு டேரெக்டாக நம்ம எழுத முடியாது ஏன்னா லாங் நெக் அப்படிங்கிறது ஜெராஃபியினுடைய எக்ஸாம்பிள் அப்போ இதுல ஒரு காமன் டெர்மினாலஜி நம்ம தேட வேண்டியிருக்கு அதுதான் சுப்பீரியர் இண்டிவிஜுவல் இது ஜெராஃபின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் நெக்கு வேற ஒரு ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா வேற கேரக்டர் இருக்கும்ல அப்போ அது எந்த கேரக்டர் அதுல எது சுப்பீரியரா இருக்கோ அந்த கேரக்டர் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா எது சுப்பீரியர் சுப்பீரியர் இந்த சென்ஸ் வந்து பாப்புலேஷன்ல சுப்பீரியர் கிடையாது அதுல இருக்கக்கூடிய அடாப்டேஷன் கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எது வந்து வெல் அடாப்டடு எது வந்து சரியான ஒரு தகவல் அமைப்பு ஓகே சரியான படிக்க அந்த இடத்துல அது உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு உண்டான தகவல் அமைப்பு இருக்குல்ல அது ஸோ அந்த தகவல் அமைப்பு இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்கள் தான் சுப்பீரியர் அல்லது தாவரங்கள் தான் சுப்பீரியர் அதை வந்து நேச்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணுதான் சரியா நேச்சர் அப்படிங்கிற சூப்பர் பவரு ஒரு ஆர்கானிசம் சுப்பீரியராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை செலக்ட் பண்ணிடுது எது வந்து அதிகமான தகவல் அமைப்பு திறனை கொண்டு காணப்படுகிறதோ அதை போய் செலக்ட் பண்ணி மற்ற ஆர்கானிசத்தை விட்டுருது அந்த செலக்ட் பண்ண ஆர்கானிசம் இருக்குல்ல அதை என்ன பண்ணுது பாருங்க இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் அ மாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன்ல இருந்து அது சுப்பீரியர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அலோ தெம் டு ரீப்ரொடியூஸ் அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும் அதிகமான படிக்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்வரான்மெண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது இதுதான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நேச்சுரல் செலக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும் சர்வை ஆகிற மாதிரி டார்வின் சொல்லியிருப்பாப்பில் சரிங்களா சுப்பீரியர் ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும் இது வந்து வித் இன் த பாப்புலேஷன் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் சரிங்களா வித் இன் த பாப்புலேஷன் சரிங்களா வேற ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இதுக்கும் அதுக்கும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா ஒரே பாப்புலேஷன் ஒரே குரூப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அந்த ஸ்பீஷிஸில் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்ட்ராங்கு மாடரேட்டு வீக்கு இதில் மாடரேட்டும் வீக்கும் காணாமல் போயிடும் ஸ்ட்ராங் மட்டும் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ராங்கை தான் இங்கே சுப்பீரியர்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் தேரியில் கொடுத்துருக்கு சரிங்களா நான் கொடுக்கல தேரியில் கொடுத்துருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த சுப்பீரியரை மட்டும் அவங்க எடுத்திருக்காங்க சரியா அதை எடுத்து யார் எடுத்திருக்காங்க நேச்சர் எடுத்திருக்கு சரிங்களா எடுத்து அதுக்கு ரீப்ரொடக்டிங் எபிலிட்டி ஏற்கனவே இருக்கும்ல அது மட்டும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகாது சரிங்களா மற்றதெல்லாம் ஏன் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகாது என்னென்னா அதுக்கு ஃபுட்டே கிடையாது காம்படிஷனில் தோற்று போயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் சரியா இதுதான் நேச்சுரல் செலக்ஷனுங்க சரியா இதில் காம்படிஷன் அக்கர்ஸ் பிட்வீன் ஷார்ட் அண்ட் இன்டர்மீடியட் லீட்ஸ் டு ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பேஸ் இதில் ஃபுட்டுக்கு மட்டும் இல்லை ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இதில் சேர்த்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இதில் சேர்த்துருக்குறாங்க ஸ்பேஸ்க்காகவும் காம்படிஷன் நடக்கும்ல அந்த ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் சேர்த்து தான் போகும் சரிங்களா நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஒடுங்கிறதுக்கு அல்லது அது தங்குறதுக்கு அது வாழ்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இடம் தேவை அந்த இடம் வந்து இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்லேயே மாட்டி செத்து போயிடும் சரியா அதுலேயும் ஸ்ட்ராங்கு வீக்கு அப்படின்ற கேரக்டர்லாம் இருக்குது ஸோ இதை தான் இங்கே பிக்சரைஸ்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இதில் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கழுத்து நீளமாக இருக்குது இதை சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது வந்து மாடரேட்டுங்க இது வந்து ஸ்மாலுங்க சரியா ஸோ இந்த ரெண்டும் பாப்புலேஷன்லேருந்து வெளியில் போயிடுது இது உயிரோடு இருக்குது அது மட்டும் சர்வை வாயிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் நடக்கிறது காம்படிஷன் சரிங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ
மற்ற ஆர்கானிசம் வந்து அதை சாப்பிட்டுருது சரிங்களா மற்ற ஆர்கானிசம் வந்து அதை சாப்பிட்டுருது அதன் மூலமாகவும் அந்த பாப்புலேஷன் காணாம போகும் தானே சரியா ஸோ ப்ரொடேஷன் ப்ரொடேஷன் அப்படின்னா அதான் சரியா இப்போ ஒரு மான் பாப்புலர் ஜெராஃபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜெராஃபி வந்து இட் இட் ஹஸ் பின் ஹண்டட் பை சம் அதர் ப்ரொடேட்டர்ஸ் இல்லையா சம் அதர் ப்ரொடேட்டர்ஸ் அதை வந்து ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்டு கொண்டு போகும் சரிங்களா அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறதும் ஒரு விளைவு வந்து இந்த இடத்துல ஏற்படுது சரியா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் கம்மியாகுது ப்ரொடேஷனும் அந்த இடத்துல அதிகமாகுது ஸோ அப்படி அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகுது காம்படிஷன் கிரியேட் ஆகுது சரியா காம்படிஷன் கிரியேட் ஆகுது அந்த காம்படிஷன் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய மாடரேட்டும் ஸ்மாலும் செத்து போயிடுது சுப்பீரியர் மட்டும் சர்வைவல் ஆகுது சரியா அதுக்கடுத்து அது மட்டும் ரீப்ரொடக்டிவ் அட்வான்டேஜை வச்சு வச்சுக்கிட்டு நியூ பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணது வித் தேட் பர்டிகுலர் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி சரிங்களா அப்போ ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகும் பொழுது சுப்பீரியர் குவாலிட்டி வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கேரக்டர்ஸ் வந்து டிமினிஷ் ஆகி அந்த ஆர்கானிசமே செத்து போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் இதே தேரி தான் லாமாருக்கு சொன்னார் சரியா அவர் வேறு மாதிரி சொன்னார் இவர் வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே அவர் என்ன சொன்னார் அவர் வந்து புதுசாக ஒரு கேரக்டர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அடுத்த தலைமுறைக்கு வருது அப்படின்னாரு இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா சரியா புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த ஜென்ரேஷனில் மட்டும் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஜென்ரேஷன்லாம் கிராஸ் பண்ணி புதுசாக கழுத்து நீளமான ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் மட்டும்தான் சர்வைவ் ஆகும் மற்ற ரெண்டும் செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் சிம்பிள் சரிங்களா ஸோ அப்போ நேச்சுரல் செலக்ஷன் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது போக நிறைய தகவல்களுக்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்